কয়টা বলছি বলেন আবার বলেন কয়টা এখন চারটা বলে কি কি বুঝিয়েছেন চারটা বলে কি কি বুঝিয়েছেন এক নাম্বার মানুষ শুধু কারা যাদের কলিজায় জবানে শুধুই আমি কলিজায়ও আমি জবানেও আমি মানুষ শুধু তারা মানুষ কারা যাদের দিলেও আমি যাদের জবানেও আমি বুঝতেছেন কিছু ইসলামুন <coughs> 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 ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبد ورسوله شكرا لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ইবরাহিমী <Sessly> أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن تضفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم আজকে ছাব্বিশে নভেম্বর না জামিয়া হাফসা আদি আল্লাহ তালহা করতে কাজিত আজকের এই পবিত্র মজলিসের শ্রদ্ধে ও সভাপতি উপস্থিত হজরাত ইকরাম শ্রদ্ধে ও মুরব্বিয়ান আজম ও আমার যুবক ভাইরা পরদর আলের মা বোনেরা আল্লাহ তালার অগণিত অসংখ্য প্রশংসা যিনি দয়া করে মেহরবানি করে আমাকে আপনাকে কোরআনি করিম নিসবতে দাওয়াত ও তবলিগ নিসবতে জিক্র ফিক্র নিসবতে একত্রিত হয়ে কোরআনি করিম থেকে কিছু কথা বলার শোনার তাওফিক দান করেছেন এর জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে কোরআনি করিমের সুরায় নূর থেকে তিনখানা আয়তে করিমের তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ তালা যদি তাওফিক দান করেন এই আয়তে কালিমাগুলো সাদা মাটার তার জমা আমি আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ হাজত অমর রাজি আল্লাহ তালা 
তার গভর্নরদের কাছে লিখিত পয়গাম পাঠিয়েছেন তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে সুরায় নূর শিখাও আর তোমাদের ছেলেদেরকে তোমরা সুরায় তাওবা শিখাও ছেলেদেরকে সুরায় তাওবা শিখাও আর মেয়েদেরকে কি শিখাও সুরায় নূর সুরায় নূরের এই আয়াতে কারিমা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে এক আজীব আন্দাজ প্রথম ধরেই ফি বুয়ু তিন ফি বুয়ু তিন ঘরগুলোর মধ্যে বলেন আজীব বিষয় ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে কি হইল তাহলে বোঝা গেছে এখানে কিছু একটা মাহজুফ আছে কিছু একটা কি আছে বলে মাহজুফ আছে মাহজুফটা কি এই নিয়ে মুফাসরিনদের বিভিন্ন আখোয়াল সবচেয়ে মতাবার কথা হইল এর এর এক আয়াত আগে এক লাইন আগে আগের আয়াতের একটা শেষ শব্দ আছে আল্লাহ তালা হেদায়ত দান করেন যাকে চান এখন প্রশ্ন ও হেদায়ত নাজিল করেন কোথায় উত্তর ফি বুয়ু তিন ওই ঘরগুলোর মধ্যে কোন ঘরগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা হেদায়ত নাজিল করেন আল্লাহ তালা বলেন ফি বুয়ু তিন ওই ঘরগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা হেদায়ত নাজিল করেন যে ঘরগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালার জিকির হয় বলেন যে ঘরগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালার কি হয় জিকির হয় এবং যে ঘরগুলোর মধ্যে সকাল আর সন্ধ্যায় তসবি হয় যে ঘরগুলোর মধ্যে কি হয় সকাল আর সন্ধ্যায় তসবি হয় আল্লাহ তালা বলেন আমি রব আর শাহিম থেকে ওই ঘরগুলোর মধ্যে হেদায়ত পাঠাই এ আউ্বলে মেজদাক হলো মসজিদ মসজিদগুলো হলো এ প্রথম মেজদাক দ্বিতীয় মেজদাক মাদারেস মাদ্রাসাগুলো এর দ্বিতীয় মেজদাক আর তিন নম্বর মেজদাক হলো পৃথিবীতে ওই ঘর সমূহ ওই বাসভবন সমূহ যেগুলোর মধ্যে জিকির ও তসবি হয় যেন রব্বুল আলমিন ওই ঘরগুলো ছাড়া আর কোনো ঘরকে রব ঘর বলতেই রাজি না ঘর বলতে কি না বলেন রাজি না যেন আল্লাহ তালা বলেন এই ঘরগুলোই শুধু ঘর যে ঘরগুলোর মধ্যে সকাল সন্ধ্যায় তসবি হয় যে ঘরগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত জিকির হয় যে ঘরগুলোর মধ্যে পাঁচ অত্ত নামাজ হয় রব্বুল আলমিন এই ঘরগুলোকেই শুধু ঘর বলেছেন এরপর আয়াতে কেলিমা বলেন রেজাল এটা আরো আজীব আন্দাজ ধরে বলে রেজাল মানুষগুলো মানুষগুলো এটা কি তো যদি দোনোটা আয়াত মিলাই ফি বুয়ু তিন রেজাল ওই ঘরের এই সিফাতওয়ালা ঘরগুলোর মধ্যে সামনের সিফাতওয়ালা যে মানুষগুলো থাকে এরাই শুধু মানুষ কি হয় পেছনের সিফাতওয়ালা ঘর আর সামনের সিফাতওয়ালা যে মানুষগুলো তো রব্বুল আলমিন বলেন এরাই শুধু মানুষ মোতাম ফেরেশান হুজুর ফেরেশান আপনারা ফেরেশান মাইক বন্ধ হয়েছে আচ্ছা কাজ হয়েছে আচ্ছা কাজ একশো একশো ভালো কাজ হয়েছে মাইক দরকার চারটার একশোটা দেওয়ার দরকার কি আচ্ছা আচ্ছা ভালো কাজ হয়েছে যারা আমার এখানে ওয়াজ শুনতে আসবে না ওদের কি শোনাবার আমার দরকার কি যারা সামনে আসে তারা শুনুক কথা ঠিক না ব্যাঠে করে একশো একশো ভালো কাম হয়েছে আমরা ফেরেশান কেন বলি কি ভাই বলেন কত মজার কথা দরকারি কথা শুধু বড় মাইকের কারণে বলতে পারি না আমরা কারণ পাশে তো মানুষ সাউন্ড শুনবে ওয়াজ শুনবে না আপনারা এখন ওয়াজও শুনবেন সাউন্ডও শুনবেন মুরগির মুরগির পাখার বাইরে যে ডিমটা এটা পচি যায় এটা হয় বলেন এটা বাচ্চা ফুটে কিল্লিগা তাপ পায় না যে কি হয় এই লাইটটা দিয়ে এখানে পড়া যাবে দূরে তো লাইট এটা দেখা যায় পড়া যায় ধরে কেন দূরে লাইট এটা দিয়ে পড়া যাবে লেকিন লাইট কি হয়েছে দেখা গেছে লেকিন পড়া যায় না তাহলে দূরে আওয়াজ দেওয়ার দরকার কি আচ্ছা কাম হয়েছে আচ্ছা কাম হয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ 
সবার ফেরেশান হয়ে আছে আপনারা ফি বুয়ুতিন আদিনাল্লাহু আন তুরফা আদিনাল্লাহু আন তুরফা এই আয়াতটা একটু রাখেন তাহলে আমি তোর জমাটা আগে মিলে ফি বুয়ুতিন ইউযকারা ফিহা ইসমুল্লাহি ওয়া ইউসাব্বিহু লাহু ফিহা বিল গুদুউ ওয়াল আসাল রব্বুল আলামিন বলেন যে ঘরগুলোর মধ্যে জিকির হয় এবং যে ঘরগুলোর মধ্যে সকাল আর সন্ধ্যা তাসবিহ হয় আল্লাহ তাআলা বলেন আদিনাল্লাহু আন তুরফা এই ঘরগুলোকে হেফাজতের জন্য আমি রব নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি কি ভাই জেনারেল আব্দুল আলামিন বলেন এই ঘরগুলোকে তোমরা হেফাজত করবা এটা তোমাদের জিম্মাদারি সুবহানাল্লাহ আদিনাল্লাহু আন তুরফা এই ঘরগুলোকে তোমরা বলন্ত করবা এই ঘরগুলোকে জান মাল বাজি লাগায় হেফাজত করবা মসজিদ মাদারিস বলেন মসজিদগুলো এবং মাদ্রাসাগুলো আল্লাহ তালা বলেন এই ঘরগুলোকে তোমরা হেফাজত করার জন্য আমি রব নির্দেশ দিয়েছি সোহা আমি রব কি নির্দেশ দিয়েছি আজীব বিষয় আমাদের কারাচি হয়তো তলা মজা করে বলেন দুনিয়াতে যদি কারোর কাছে কোনো কর্মচারী থাকে যেমন আপনার ঘরে একজন দোকানে একজন কর্মচারী আছে ওই কর্মচারীর একটা চাষা আছে মেম্বার সাহেব কথার কথা তো মেম্বার সাহেব আপনারা দেখে কি বলে ভাইয়া আপনার দোকানে চাকরি করে আমার ভাতিজাটা একটু দেখে রাখেন তো আচ্ছা কয়নি কয় না আপনার দোকানে চাকরি করে আমার ভাতিজাটা ওর দিকে একটু কি করেন আর একটু দেখে রাখেন একটা সায়া রাখেন আপনি এখন কিছু কইতে ডরান আরে ওরে না সায়া রাখতে কেছিল মেম্বার সাহেব কাউন্সিলার সাহেব ওরে সায়া রাখতে কেছে আরে কথা বুঝে আসেনি এখন কাউন্সিলার সাহেব পরামর্শ দিছে এরা একটু দেখে রাখেন কাজে হাজার দলা বলেন এই ঘরগুলোকে দেখে রাখতে রব বলে দিয়েছে এই ঘরগুলোকে দেখে রাখতে কে বলে দিয়েছে বলে রব আলামিন বলে দিয়েছে না এ মানুষ শুনো আমি বলে দিচ্ছি মাদ্রাসাগুলো দেখে রাখবা মাদ্রাসাগুলো কি রাখবা বলেন মাদ্রাসাগুলো কি রাখবা দেখে রাখবা এটা আমি বলে দিচ্ছি তিনি আরো আরো এর সাথে আর একটু জুড়ে দিয়েছেন দেখেন তো চাচা কি বলে আমার ভাতিজে এটা দেখে একটু দেখে রাখেন আল্লাহ তালা ঠিক পুরুষকুলকে পুরুষদেরকে বলেন বিবিদের তোমাদের ঘরে যে বিবিরা আছে ওদের দিকে একটু দেখে রেখো ঘরে যে বিবিরা আছে ওদের দিকে একটু কি রেখো আল্লাহ কয় আমি আমি সুপারিশ করছি না নির্দেশ করছি ফাহাশুরু হুন্না বিল মারুফ ওদের সাথে একটু ভালো আচরণ করার জন্য স্বয়ং রব্বুল আলমিন পরামর্শ দেন নাই নির্দেশ দিয়েছেন এটা হলো পরামর্শ আপনার লোক কি দেওয়া বলেন নির্দেশ দেওয়া জামির নির্দেশ দিচ্ছি তোমাদের ঘরে যে বিবিরা আছে এদের সাথে খবরদার হস্তে শ্লোক এদের সাথে খবরদার সুন্দর ব্যবহার করবা এদের সাথে কথা বলতে সুন্দর করে করবা এদের সাথে কথা সুন্দর করে করবা এদের সাথে আচরণ সুন্দর করে করবা করে যে হয়তো দোলা রহমতুল্লাহ আলী এক মজার কথা বলেন তিনি বলেন যে কারোর বিবি যদি একটু কালো হয় তো সে যেন এটা এইভাবে বলে আল্লাহ আপনি আপনি দস্তে কারণ সে আল্লাহ আপনি আপনার করমের হাতে এটাকে আমার জন্য ঠিক করে দিয়েছেন তো আপনার করমের হাতে এটাকে আমার জন্য কি করে দিয়েছেন ঠিক করে দিয়েছেন আল্লাহ আমি এটার উপরে সবর করলাম তা আল্লাহ তালা বলে যাও কথা দিলাম হৌরে ইন দিয়ে বদলাইয়া দিব যাও হৌরে ইনের চেয়ে সুন্দর করে দিবে সাহাবা রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল্লাহ ওমা নিসা উদ দুনিয়া দুনিয়ার বিবিরা কেমন হবে রসুল বলেন অহন্না আহসান উমি আল হাওড়া এরা হৌরদের চেয়ে সুন্দরী হবে এরা কি সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন লিমায়া রসুল্লাহ কেন এরা হুরদের চেয়ে সুন্দরী হবে তাহলে রসুল বলেন লেহান্না হুন্না ইউসাল্লিন এরা নামাজ পড়ত অহন্না ইয়াসুম না এরা রোজা রাখত এরা বাচ্চা প্রসবের কষ্ট বরদাস্ত করছে এরা এদের জান্নাত এদের হাতের অর্জিত আর হুরদের জান্নাত অর্জিত ন দেওয়া দেওয়া ওটা হলো আতাই এটা হলো কাসবি এটা হলো এদের অর্জিত এদের অর্জন আর এটা হলো ওদের কি ওদেরকে দেয়া তো দেয়াটা দামি হয় না অর্জিতটা দামি হয় যেটা মেহনত করে কামা এটা কি হয় বলেন এই জন্য জান্নাতি বিবিরা হুরদের চেয়েও সুন্দরী হবে বাহাল কথা দূরে চলে যাবে কোন ঘরগুলোকে ঘর রব বলেন ওই ঘরগুলোই শুধু ঘর যে ঘরে তেলাওয়াত হয় যে ঘরে নামাজ হয় যে ঘরে জিকির হয় যে ঘরে সকাল সন্ধ্যা তেজবি হয় এই ঘরগুলো ছাড়া বাকি যতগুলোকে ঘর মনে হচ্ছে বাংলো মনে হয় অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু মনে হয় 
আর আসমান ওয়ালারা ওই ঘরগুলোকে কেমন দেখে আমরা শিয়ালের ঘর থেকে যেমন দেখি বিশ্বাস হয় নাই আপনাদের তাহলে রাসুল কি বলছেন যে ঘরে করে আর নাই ওই ঘর কাল বাইতিল খারিফ অর্থ কি শিয়ালের ঘর অর্থ কি বলেন শিয়ালের ঘর আর ঘর কোনটা তো আল্লাহ তালা বলেন যে ঘরে সকাল সন্ধ্যা তেজবি হয় যে ঘরে জিকির হয় যে ঘরে তেলাওয়াত হয় এগুলো শুধু ঘর সোহান এই জন্যই তো রসুল বলেছেন সাল্লাম তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কি বানিও না কুবুর বানিও না ঘরগুলোকে কবরের মতো বানাইও না কবরে যেমন নামাজ হয় না তোমাদের ঘরে জন্য এমন না হয় যে এখানে নামাজ না হয় এই জন্য ঘরে নাওয়াফেল পড়ো পুরুষ ঘরে নফল পড়ো আর মেয়েরা ঘরে ফরজ পড়ো পুরুষ পুরুষ কি পড়বে বলেন ঘরে নফল পড়বে আর মেয়েরা ঘরে কি পড়বে ঘরে ফরজ পড়বে তাহলে আমার ঘর ঘর হবে আমার ঘর কি হবে বলেন আমার ঘর ঘর হবে আমার ঘর কখন ঘর হবে আমার ঘর শুধু ঘর হবে না আমার এই ঘর জান্নাতের টুকরো হবে সব হাঁ এই ঘরকে আসমান আলারা তেমন দেখে যে ঘরে সকাল সন্ধ্যা জিকির হয় যে ঘরে পাঁচ হক্ত নামাজ হয় যে ঘরে জিকির আজকার হয় এই ঘরগুলোকে আসমান আলারা তেমন দেখে যেভাবে জমিন ওয়ালারা আসমানের সূর্যকে দেখে আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তা আপনি মরেন আমার বিশ্বাস হয় না আপনি মরেন আর যদি বিশ্বাস হয় তো ঘরে তসবিহার চালু করে দেন আর কথা বুঝে আসছে ফি বুয়ু তিন কোনো কথা আছে না কোনো في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والاصال رب العالمين বলেন ওই ঘরগুলোর মধ্যে আমি রব হেদায়েত নাযিল করি যে ঘরগুলোর মধ্যে জিকির হয় এবং যে ঘরগুলোর মধ্যে সকাল সন্ধ্যা তসবিহ হয় সুবহানাল্লাহ আর ওই ঘরগুলোকে আমি রব নির্দেশ দিচ্ছি اذن الله ان ترفع এই ঘরগুলোকে জান মাল বাজি লাগায় হেফাজত করবা এটা তোমাদের জিম্মাদারি সুবহানাল্লাহ এটা আমি জিম্মাদারি দিলাম এই ঘরগুলোকে কি করবা হেফাজত করবো এই জন্য আহ আমাদের কারি বেলায় ছা হুজুর রহমতুল্লাহ আলী আল্লাহ তালা তার কবরকে নোরে নোরে ভরে দেন কারি বেলায় ছা হুজুর রহমতুল্লাহ আলী একবার অনেক বছর আগে হুজুরের সাথে আমি সফর সঙ্গী ছিলাম আমরা গেছিলাম হাতিয়ার ওইদিকে নোয়াখালী থেকে ভিতরে তো যাইতে যাইতে হুজুরের গাড়িতে বসা হুজুর আমাকে বলতে সে আমাকে বলতো নাতি বলতো নাতি নাতি তোমার একটা কথা বলি জি ও যেমন ধরো যেমন ধরো আজকে ডাক্তাররা কি সিদ্ধান্ত দেয় ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত দেয় যদি পাঁচ তার জন্মের পাঁচ বছরে পাঁচটা টিকা দেয় পাঁচটা ইঞ্জেকশান দেয় কন পাঁচটা টিকা দেয় তো ডাক্তাররা কি বলে এ বাচ্চার জীবনে আর ধনুষ্টঙ্কর হবে না এ বাচ্চার ফলিও হবে না এ বাচ্চার এইডস হবে না এ বাচ্চার এটা হবে না সেটা হবে না বলে কি বলে না বলেন আচ্ছা টিকা দেওয়া সত্ত্বেও হইতে পারে কি না হয় না স্বাভাবিকত কিন্তু হইতেও পারে হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে কিন্তু এখন আমরা সবাই টিকা দেই বাচ্চাদেরকে ঠিক না ঠিক বলেন কেন টিকা দেই বলেন বলি তাহলে আর কি হবে না এই বড় বড় রোগগুলো কি হবে না আচ্ছা এটা কে বলেছে এটা ডাক্তার বলেছে মেডিকেল সায়েন্স বলেছে মেডিকেল সায়েন্সও বলে না এটা জাতিসংঘ কইছে কে কয়ে দিছে কন আমাদের সে ডাক্তার রোগ কয় না জাতিসংঘ কইছে আর জাতিসংঘ এই টিকাগুলো শুধু এই দরিদ্র মুসলিম দেশেই দেয় নিজেকে দেশে দেয় না বুঝেন নাই কথা এখন হুজুর বলেন যে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়তেছে টিকা দিতেছে কেন ভবিষ্যতে আর কি হবে না রোগ হবে না এখন পাঁচ বছরের বাচ্চাকে টিকা দিলে ভবিষ্যতে রোগ হয় না এটা হলো ডাক্তারদের থিওরি জাতিসংঘের বক্তৃতা হুজুর বলেন যে আপনা তোমার বাচ্চাকে জন্মের সাত আট নয় এই তিনটা বছর যদি আমার এই নুরানি মাদ্রাসার তিন বছরের তিন বছরের ডোজটা দিতে পারো হুজুর বলেন যে তা আমিও কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে আর আমি বলি নাই রব বলেন কোরআন বলেন ওহি দিয়ে বলেন ফি শিফাউলিমা ফিস শুধু হুজুর বলেন যে আমি তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি এই বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলেও নাস্তিক হবে না কি ভাই ঠিক না ঠিক বলেন এই বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলেও ইনশা আল্লাহ মোরতাদ হবে না এই বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলেও নাম বেনামাজি হবে না যতদিন বেঁচে থাকে বেনামাজি হবে না ঠিক না ব্যা ঠিক বলেন তাহলে কোরআন এ কারিম শেফা কোরআন প্রেসক্রিপশান বলেন কোরআন কি বলেন শুধু পুরুষের জন্য না মেয়েদের জন্য সবাই কম শুধু কি 
রাস্তা জায়গা জায়গা দেখবেন বড় বড় বিলবোর্ড আছে থামতে মানা কি বিলবোর্ড বলেন থামতে মানা অর্থ কি অর্থ এর অর্থ কি শুধু একটা বড় মেয়ের ছবি লেখানো আছে আর লেখা আছে কি কথা কন থামতে মানা আবার কন কি লেখা আছে শুধু খেয়াল করছেন নাকি জানো লেখা আছে থামতে মানা এরা বড় বড় বিলবোর্ডে লেখে রাখছে থামতে মানা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আসলে এরা কি জীবনে কখনো থামবে না না অচিরেই থেমে যাবে জোরে বলে এদের এই থামতে মানা কতদিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ চল্লিশ অথবা সর্বোচ্চ চাকরিটা যতদিন আছে কথা কয় না অথবা সর্বোচ্চ গলাটা যতদিন আছে অথবা সর্বোচ্চ নাচটা যতদিন আছে কথা বলে না ঠিক না ব্যাঠে করে তাহলে এদের থামতে মানা কতদিন পর্যন্ত চল্লিশ সর্বোচ্চ চল্লিশ পর্যন্ত এদের এরপরে আর এরা থেমে যাবে অটোমেটিক থেমে যাবে কথা ঠিক না ব্যাঠে করে না যেদিন চাকরি চলে গেছে থেমে গেছে যেদিন গলাটা নষ্ট হয়ে গেছে গায়িকা গলা নষ্ট হয়ে গেছে থেমে গেছে নায়িকা শরীর নষ্ট হয়ে গেছে থেমে গেছে কথা ঠিক না ব্যাঠে করে না আমি বলি আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে লাগায় দেওয়া দরকার থামতে মানা ওরা থেমে যাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমাদের এই বালিকাগুলো যেগুলো আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে পড়ে এরা কে আমার পর্যন্ত থামবে না বুঝে না ওরা থামবে কতদিন পর্যন্ত এরা থামবে এরা থেমে যাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত চল্লিশ বছর পর্যন্ত না চল্লিশ বছরে পৌঁছে না কোনো নায়িকার গায়িকা চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে না এর আগে আত্মহত্যা করে কথা বুঝে না এর আগে কি করে বলেন পৃথিবীতে হাজার হাজার নজির আছে হাজার হাজার নায়িকার গায়িকা জীবনে আত্মহত্যায় জীবনের শেষ পরিণতি হয়েছে বাংলাদেশের কথাটার নাম কই জামান আপনাদের বেশি থেকে বেশি তিরিশ বত্রিশ তেত্রিশ ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ আত্মহত্যা আর কথা ঠিক না বেশি বলে না এটা কেন আত্মহত্যা করে বাস যখন দেখে জীবনের সাত শেষ সব শেষ এবার জীবনের সব শেষ কথা ঠিক না বেশি বলে না এবার অশান্তির জ্বালা কি করে কন আমাদের মেয়েরা তো একটু পরে মা শুভ এবারে এর আর একটু সামনে গেলে নানি হয়ে যায় আর একটু সামনে গেলে দাদি হয়ে যায় সব হানলো বলে না আর একটু সামনে শাশুড়ি হয়ে গেছে এতদিন ছিল মেয়ে পুরো বাড়ির সকলের আদরের এবার গেছে গা শ্বশুর বাড়িতে এবার বৌমা সকলের আদরের এবার হয়ে গেছে মা তো এবার আরো আদরের এবার হয়ে গেছে গা নানি আরো আদরের এবার হয়ে গেছে গা দাদি আরো আদরের আরে কথা ঠিক না ব্যাঠে করে এবার যখন মা হয়ে গেল তো সন্তানগুলো এই মার পায়ের নিচে তার জান্নাত খুঁজে কথা ঠিক না ব্যাঠে করে না এবার নানি হয়ে গেল দেখবেন আমাদের দেশে সাধারণত কোনো মেয়ের বিয়েতে নানি শাশুড়িকেও শাড়ি দেয় কথা ঠিক না ব্যাঠে করে না দাদি শাশুড়িকে কি দেয় বলেন দাদি শাশুড়িকে কি আর ওরা থেমে গেছে কারণ বিয়েই তো হয় নাই মাও তো হয় না জি আস্তে কিনছি বুঝেন নাই থেমে গেছে মা তো নাই আর যদি মা হয়েও থাকে তো একজনের মা হিগে গেছে গা মরি এবার থেমে গেছে অথবা একজনের মা সে গেছে গা কানাডা চলে তো থেমে গেছে এরা এদের জিন্দগি শুধুই থামে শুধুই থামে শেষ তক বৃদ্ধাশ্রম পর্যন্ত আর আমাদের বাচ্চাদের থামা নাই আর থামা নাই সব হানলো কথা আমাদের বাচ্চারা আর থামবে না ইনশাল্লাহ বলেন কি এরা তো থামবে নাই যত বুড়ো হয় তত দাম বাড়ে জোরে কয় না কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলে না বরং যত বুড়ো হয় তত আদর বাড়ে এবার নাতিন নাতিনের নাতিনের বিয়ে নাতিনের শ্বশুর বাড়ি থেকেও শাড়ি পাঠা ওই বাড়িতে তো দাদি আছে কি আছে এদের দাম খালি বাড়ে খালি কি খালি বাড়ে এখন ইমান আমল বাড়তে থাকে দাম বাড়তে থাকে ইমান আমল বাড়তে থাকে দাম বাড়তে থাকে কবরে গেছে আর দাম আরও বাড়ে গেছে হাসরের ময়দানে উঠছে আর দাম আরও বাড়ে গেছে এবার জান্নাত থেকে গণ্ডি শেষ করে আমি এখন হাই স্কুলে উঠেছি এবার আরও নাচা শুরু করছে আমি এখন কলেজে আবার নাচা শুরু করছে আমি এখন ভার্সিটিতে আরও নাচা শুরু করছে আমি এখন চাকরিতে এরপরে শেষ আরে কথা ঠিক না ব্যাঠে বলে না জীবন সায়ান নেই আমার আর কেউ নাই হ্যাঁ আমাদের এক বুজুর্গ হজরত মোহাম্মদ আহমদ লাটসাব বলতেন এদের সৌন্দর্য এদের এদের দাম হলো তিনশো ময় হোসনে গাল হোসনে খাল হোসনে বাল ফের খালাস হোসনে গাল বলেন হোসনে খাল হোসনে গাল হোসনে বাল ফের খালাস আর আমাদের হলো হোসনে দিল আরে সব হানলো বলেন কি চলতে এখানে আমাদের এখানে কি চলতেছে বলেন হোসনে দিল 
দেখেন আমাদের দেশে দুই মন্ত্রণালয় আছে দামি দামি দুইটা মন্ত্রণালয় পৃথিবীতে দুইটা মন্ত্রণালয় আছে সব দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্লোগান কি স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্লোগান কি শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড বলেন এই দুই স্লোগান শুনছেন তো আপনারা আরো শুধু বলেন শুনছেন তো শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড আমাদের দেশের সমস্ত চুরি ডাকাতি আর বাটফারি সব অশিক্ষিতরা করে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কথা কয় না আশ্চর্য কথা শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড তাহলে এটা কি আমাদের দেশের জন্য এই ঠিক প্রমাণিত হলো না ব্যাঠিক প্রমাণিত হলো আচ্ছা এবার স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল খেয়াল করেন স্বাস্থ্য সকল কি সুখের মূল দুইজনে পকেট মারিতে ধরা পড়ছে বাজারে একজন একটু চিকন আর একজন একটা মোটা তাজা এবার বলেন তো পিজাটা বেশি খায় কে আর চিকনাটা যখন মারতে যায় অন্যরা কি বলে মরে যাবো গই গেড়ে দিচ্ছি কে মরে যাবো গই ওকে দিস না ওকে ও কি হবে মরে যাবে তাহলে স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল হলে না পিঠা বেশি খাওয়ার মূল হয়েছে বলেন বুঝে না স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল হয়েছে না ফিটা বেশি খাওয়ার মূল হয়েছে তাইলে বোঝা গেছে এই দুই থিওরি সব জায়গাতে সচল নয় সব জায়গাতে সমান তালে কি নয় সচল নয় এবার দেখি আমি একটা থিওরি বলি চরিত্র সকল সুখের মূল এটা কোথায় কোথায় ঠেকান এবার এবার কোনো এক জায়গায় এটা তো কি বলেন তার দিত করেন বুঝে না তাহলে এই থিওরিটা কি বলেন চরিত্র সকল কি কোনো এক পয়েন্টে গিয়ে এটাকে কি করেন খণ্ডন আপনি খণ্ডন করেন যে যদি এটা অমুক জায়গাতে ব্যাঠিক আবার বলেন তাহলে শিক্ষা সকল শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড সব ক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে না ব্যাঠিক প্রমাণিত হয়েছে আর স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল সব ক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে না ব্যাঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবার বলেন চরিত্র সকল সুখের মূল বলেন মুখস্থ করেন আবার বলেন এটা কোনো জায়গা থেকে ব্যাঠিক প্রমাণ করার কোনো সুযোগ আছে এবার বলেন এই চরিত্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে কোনটা এই চরিত্র মন্ত্রণালয়ের শাখা হইল এই দেশের কৌমাদেশা গুলো যে খুব জোরে কয়েন না যে মানুষের আবার ডিস্টার্ব হইব কারণ আবার ডিস্টার্ব হয়ে যাবে হচ্ছে দাও ডিস্টার্ব আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে কি শিখাই এই কবি মাছা এ দেশের বাচ্চাগুলোকে চরিত্র শিখা কি শিখায় বলেন শুধু চরিত্র শিখা না এই মেয়েদেরকে এই বাচ্চা আমাদের এই বাচ্চাগুলোকে কবি মাছা মানুষ বানায় মানুষ 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 কি বানায় বলেন মানুষ বানায় মানুষ আমরা আমাদের বাচ্চাগুলোকে এই জাতির সন্তানগুলোকে মানুষ বানাই বলেন কবি মাছা এই জাতির সন্তানগুলোকে কি বানায় বলেন মানুষ বানায় মানুষ মানুষ বানায় যদি কবি মাছাগুলো থেকে চশমে পুষি করে নেওয়া হয় কবি মাছাগুলো থেকে যদি চোখ বন্ধ করে নেওয়া হয় আর জাতির বাজারে আর মানুষ পাওয়া যাবে না কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলে না জাতির বাজারে আর কি পাওয়া যাবে না মানুষ পাওয়া যাবে না আপনারা বলবেন আমরা যে কবি মাছে পড়ি নেই আমরা মানুষ না আপনারা আল্লাহর কসম আপনারা মানুষ ওলামায় উম্মতের ছোঁয়ায় মানুষ আপনারা কোরআনি কারিমের ছোঁয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ বলেন আপনারা কোরআনি কারিমের ছোঁয়ায় কি বেড়ে ওঠা মানুষ আপনারা কোনো না কোনোভাবে কোরআনে কেলিমের সাথে জুড়েছেন বলে আপনাদেরকেও মানুষ মনে হয় আপনারাও কি মানুষ এই জন্য আল্লাহ তারা মানুষের পরিচয় দিচ্ছেন মানুষগুলো কারা মানুষগুলো কারা আল্লাহ তাকে উসমানিত আমার দরকার তুম তিনি একবার বসুন্ধরাতে বলেন রিজাল রব যেন সামনের গুণে গুণান্বিত মানুষগুলোকেই শুধু মানুষ বলেন আর আরেকাতিন <laughs> আমরা 
ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل কি বুঝলেন তরজমা আপনারা দুটো ছেড়ে দিলাম লা তুলহিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহ এক নম্বরে তরজমা আমি সাফ সাফ সাদা সাদা তরজমা করি এক নম্বর রব বলেন মানুষ শুধু তারা যিকির করে যারা দুই নম্বর মানুষ শুধু তারা নামাজ পড়ে যারা তিন নম্বর না মানুষ শুধু তারা আল্লাহর রাস্তা দান করে যারা চার নম্বর মানুষ শুধু তারা আমাকে ভয় করে যারা কয়টা বলছি বলেন আবা বলেন কয়টা এখন চারটা বলে কি কি বুঝিয়েছেন চারটা বলে কি কি বুঝিয়েছেন এক নাম্বার মানুষ শুধু কারা যাদের কলিজায় আর জবানে শুধুই আমি কলিজায়ও আমি জবানেও আমি মানুষ শুধু তারা মানুষ কারা যাদের দিলেও আমি যাদের জবানেও আমি বুঝতেছেন কিছু মানুষ কারা যাদের দিলেও আমি জবানেও আমি মানুষ শুধু তারা দুই নম্বরে ওয়াই কাম ইসলাম সমস্ত আমলে আবাদত করে যারা মানুষ শুধু তারা তিন নম্বরে সমস্ত মালি আবাদত যারা করে মানুষ শুধু তারা আর চার নম্বরে এরা আমার আখরাতকে বড় ভয় করে আর আখরাতকে ভয় করে কারা সমস্ত গুণা ছেড়ে দেয় যারা তারা তাহলে বোঝা গেছে চার শব্দের মধ্যে গোটা কোরআনের সব দিয়ে দিচ্ছে সব মানুষ শুধু কারা যেন আল্লাহ তারা বলেন মানুষ শুধু কারা এক নম্বরে আমাকে ভালোবাসে যারা মানুষ শুধু কারা আমার কোরআন তেলাওয়াত করে যারা শুভ বলেন তাহলে কোরআন যারা তেলাওয়াত করতে পারে না রক্ত ওদেরকে মানুষই বলে না রক্ত ওদেরকে কি বলে না মানুষই বলে না রব ওদেরকে কি বলে না আবার বলেন রব ওদেরকে কি বলে না রব্বুল আলমিন ওদেরকে মানুষই বলে না তো আমি কি মানুষ শুধু কি রব্বুল আলমিন যেন কলিজার দিকে তাকিয়েই থাকেন দেখি ওর কলিজা কি ওর কলিজায় কি আর জবানের দিকে তাকিয়েই থাকেন দেখি ওর জবানে কে কলিজায় কি জবানে কে বলেন কলিজায় আমার মহাব্বত আর জবানে আমার জিকির কলিজায় কার মহাব্বত আর জবানে কার জিকির আর নামাজ রাজান হলে আমি তাকায় থাকি রব যেন বলেন আমি তাকিয়ে থাকি দেখি কে কে মসজিদে যা কে কে নামাজ পড়ে যারা মসজিদে যা আর নামাজ পড়ে এদেরকেই শুধু মানুষ লাগে আমার কাছে এরাই শুধু কি এরাই শুধু মানুষ এবং মানুষেরা যারা মাল হিসাব করে করে জাকাত দেয় সোহা এরপরে সে কোন গুণা করতে পারে না বলেন আখরাতের ভয় যার মধ্যে কি গালেব সে কোন কি করতে পারে না গুণা করতে পারে না আসলে আমাদের রশিদ আলাদা আমাদ বারাকাত একবার কি শিলুরি মাদ্রাসায় বলতেছেন মানুষ যখন মাখলুককে ভয় করে তো মানুষ দূরে সরে মাখলুকের ভয় মানুষকে দূরে সরায় আর আল্লাহর ভয় মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পুষিয়ে দেয় মাখলুকের ভয় মানুষকে কি করা দূরে সরিয়ে দেয় পাগলা কুকুরকে কেউ ভয় করে এই জন্য কেউ পাগলা কুকুরের কাছে যায় সাপকে ভয় করে কেউ সাপের কাছে যায় দূরে থাকে না কি থাকে বলেন দূরে থাকে লেকিন আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায় আচ্ছা বলে এই পার্থক্যটা কেন হলো মাখলুককে ভয় করলে দূরে থাকে আল্লাহকে ভয় করলে কাছে যায় কেন হাজত ওয়ালা বলেন আল্লাহকে ভয় করার এখানে আরও দুটো আগে দিয়ে দু আরও দুটা আছে একটা হলো আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশাবাদী একটা হলো আল্লাহকে ভালোবাসি এখানে আরও দুটো জিনিস আছে একটা হলো আল্লাহর মহাব্বত আল্লাহ রহমতের আশা বলেন বাংলা কুকুরকে ডরা এখানে আর কি কি আছে 
উদাহরণ দিয়ে বলেন যে আব্বা 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 হাসপাতালে একদম বিছানায় শোয়া ছেলে এখান থেকে নড়ে না তো ছেলের বন্ধু বলতেছে চলো ঘুরে আসে ছেলে কি বলে না যাব না আব্বাকে অনেক ভয় করি আব্বারে অনেক ভয় পাই রে যাইতাম না এখান থেকে তো আব্বা তো এখন আর চট দিতে পারবে না থাপড় দিতে পারবে না এখন এত ভয় কিসের জানিস না তো বাবা যদি আমি এখান থেকে চলে যাই ফ্রেনির বাড়িটা বড় বাড়ি লিখে দিবে লেখে যায় না তাহলে বাবার কাছে কি আশাবাদী বলেন না বাবার কাছে কি তো কয় তো এখন আর তোর ভাই নাই তোর ভাই ঢাকা গেছে গা যত কথা কস রে বাবারে বড় ভালোবাসি বাবারে বড় কি এই জন্য বাবার কাছ থেকে কি করে না বলেন উঠে না বাবার কাছে উঠে না কেন কটা আছে একসাথে এখানে তিনটা কি কি ভালোবাসা আশা ভয় বলেন আবার বলেন এই জন্য আমরা এই তিন বুনিয়াদের উপরে আমরা এই তিন বুনিয়াদের উপরে মাদ্রাসায় বসে আছি আমরা এই তিন বুনিয়াদের উপরে মাদ্রাসা খুলছি আমরা এই তিন বুনিয়াদের উপরে মসজিদ ইমামতি করি আমরা এই তিন বুনিয়াদের উপরে ওয়াজ করি আমরা তাকে ভালোবাসি বলেন 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 বিশ্বাস করেন এই তিনটা সস্তা যদি আমরা করতাম আমাদের কলেজে যদি এই তিনটা বসাইতে পারতাম আমাদের মাইক বন্ধ করা দুঃসাহস পৃথিবীর কারণ হতো না আমাদের দিকে চোখ তুলতে পারতো না আমাদের দিকে চোখ তুলতে পারতো না কবি আমাদের আল্লাহর ভালোবাসা বলেন আল্লাহ রহমের আশা আল্লাহর আজাবের ভয় আজিব আমাদের জুলফিকর আলী নকশবন্দির এক বহুত বড় বুজুর্গ আছে বর্তমান দুনিয়া তিনি এক আজীব কথা বলেন তিনি বলেন যে একজনের কাছে এক জগ পানি আছে কি আছে বলেন এক জগ পানি আছে আরেকজন গিয়ে বলে আমাকে এক গ্লাস পানি দিবেন আমি পিপাসিত মানুষ আপনি কি আমাকে এক গ্লাস পানি দিবেন তো এক জগলা কি বলে আ ভাই খাও আ ভাই পান করো কথা বলেন কি বলে বলেন আরে ভাই পান করো আচ্ছা ওনার কাছে যদি এক এক পুকুর পানি থাকে পুকুর এক পুকুর পানি আছে আর আপনি যা বললেন ভাই আমি পিপাসিত মানুষ এখান থেকে এক গ্লাস পানি কি পান করব তো পুকুরওয়ালা কি বলবে আপনি মিয়া বের কুব মিয়া এক গ্লাস কেন একশো গ্লাস পান করে কথা ঠিক নয় ভাই ঠিক আচ্ছা এবার দিঘিওয়ালার কাছে গেছে দিঘিওয়ালা দিঘিওয়ালার কাছে গিয়ে বলবে আমি পিপাসিত মানুষ আমাকে এক গ্লাস পানি দান করেন তো এবার পানিওয়ালা কি বলবে পাগল কথা কর দাদা খাইবি না কথা ভাই ঠিক আছে কথা ঠিক না ভাই ঠিক পারলে ইয়ে সেলু দিয়ে লয়ে যাও যা আচ্ছা এবার খালওয়ালার কাছে গেছে নদীওয়ালার কাছে গেছে সাগরওয়ালার কাছে যে অনুমতি চায় এবার কেমন হবে এবার তিনি বলেন দেখেন আমি রহমের বে গায়া মহাসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি মেহেরবানি করে ওখান থেকে একটু রহম দিয়ে দিন আচ্ছা আমি আপনার রহমের আশাবাদী এখন আমার আশা যদি গালে হয় আমাকে ওই মহাসাগর থেকে দুই চার গ্লাস দিবে না কেমন হবে এটা ভালো বলে না লেকিন আমরা ভুলে গিয়েছি কার কাছে আশা করতে হয় ভুলে গিয়েছি তাকে ভালোবাসতে হয় তাকে ভুলে গিয়েছি অথচ এই শব্দটা রোজানা রবুল আলমিন আমাদেরকে শিখাচ্ছেন তুমি না নামাজে দাঁড়িয়ে বলো তাকে ভালোবাসতে হয় নেয়ামত দে নেওয়ালাকে ভালোবাসতে হয় নেয়ামত যে পরিমাণ দিয়েছেন সে পরিমাণ তাহলে রব মানে কি বলি রব মানে কি আমার সব দে নেওয়ালা বলেন রব মানে কি আবার বলেন রব মানে কি আমি সব দে নেওয়ালার সামনে দাঁড়িয়েছি আমি মন আইমকে ভালোবাসতে হয় তার নেয়ামত হিসাবে আমার রব কত বড় তাকে আমার কি পরিমাণ ভালোবাসা সোহান হ্যাঁ যদি ভালোবাসা চর্চা হইতো আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এ দেশে যে আলেমে দিন বয়ান করতো আল্লাহর মহাব্বতের বয়ান করতো নানুফুল আমরা কি শুনছি ছোটবেলায় ভাই ফটি মাছের মাহফিল আমরা কি শুনতাম 
হাটাচারী মাছের মাহফিল আমরা কি শুনতাম হ্যাঁ এখন কোথায় গেল এই বয়ান বয়ান কোন ফাঁকে হাওয়া হয়ে গেছে হাওয়া হাওয়া যত হাওয়া হবে মনে রাখবেন তত পাবন দিয়ে আসবে বাস্তব না বাস্তব বলে শুধু হাওয়া হাওয়া ওই যে ব্রিকফিল্ডের চিমনির মতো ব্রিকফিল্ডের চিমনির উপরে ধোঁয়া ধোঁয়া উঠে নেই কারো গায়ে লাগে নেই না কোথায় যা হাওয়ায় মিশে যা যেটাকে স্বয়ং রসুল বলেন যার নাম হাবিব যার নাম মাহবুব তিনি বলেন আপনার ভালোবাসা আমার দিলে করে দেন ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি আচ্ছা রসুলের দিলে আসলে আল্লাহর ভালোবাসা ঠান্ডা পানির চেয়ে বেশি ছিল না কত গুণ ছিল শুধু ঠান্ডা পানির চেয়ে বেশি ছিল না হ্যাঁ লেকিন রসুল উম্মত কৃষি গিয়েছেন আল্লাহ তালা ভালোবাসা আল্লাহর কাছে চাইতে হয় বলেন আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর কাছে কি করতে হয় শুধু আমার ভালোবাসা চেয়েও না সামনে আরো লাগাও আল্লাহ হুব্বাকা আল্লাহ আমি আপনার মহাব্বত চাই যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের মহাব্বত চাই আর এমন আমলের মহাব্বত চাই যে আমল আপনাকে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে এমন আমলের মহাব্বত চাই আল্লাহ আপনার ভালোবাসা ও চাই বলেন আপনার রসুলের ভালোবাসাও চাই আপনাকে যারা ভালোবাসে তাদের ভালোবাসাও চাই এটা তো কোশ্চেন জীবনে কেউ কোনো দিন আল্লাহ আপনাকে যারা ভালোবাসে এরকম একজনের ভালোবাসা আমাকে দিয়ে দেন কইছিলেন কোনো দিন যদি এটা কইত আর কেউ এত আতি হইতো না যদি এটা জীবনভর কইত আল্লাহ আপনার ভালোবাসাও চাই বলেন আপনার রসুলের ভালোবাসাও চাই কথা করেন কথা ঠিক না ঠিক বলেন শুধু ফেসবুকের ভালোবাসা আছে এখন ফেসবুকের ভালোবাসা আর ফেসবুকে ফ্রেন্ডস আছে ফ্রেন্ডস এক একজনের পাঁচ হাজার আছে পাঁচ হাজার জিজ্ঞা মানে আমরা একজনের খারা খারা জিজ্ঞান দোস্ত তোমার ফ্রেন্ডস কতজন কেবল পাঁচ হাজার আছে না নয় ফেসবুকে কি আছে বলেন ফ্রেন্ডস আছে আমার একজন বন্ধু আছে আমার বন্ধু আবু আমার বন্ধু আমারও একজন বন্ধু আছে তাহলে আপনাদেরকে তো একজন বন্ধু ঠিক করা দরকার বন্ধু কি ধরে কয় এখন বন্ধুটা ঠিক করবেন কেমনে আল্লাহ তারা বলেন যেন রব্বুল আলমিন এতে বায় হাওয়া আর গাফলতান জিকিরকে বন্ধু বানাবার থেকে বিলকুল কি করে দিয়েছেন নিষেধ করে দিয়েছেন খবরদার খবরদার যে এতে বায় হাওয়া করে যে জিকির থেকে গা ফেল খবরদার তার পিছনে তুমি ছুটবা না তাইলে বুঝা গেছে বন্ধুত্বের মাফ কাটি জিকির বন্ধুত্বের মাফ কাটি এবার কি বলে আ এতে বায় রব এতে বায় শরীয়ত কি ভাই বন্ধুত্বের কি মাফ কাটি বলেন বন্ধুত্বের কি মাফ কাটি হাজার আলী রাজি আল্লাহ তিনি বলতেন হয়তো আলী বলতেন আমি দুটো জিনিসকে বড় বেশি ভয় করি একটা হলো এতে বায় হাওয়া আমি এতে বায় হাওয়াকে বড় বেশি ভয় করি আর একটা হলো গাফলত গাফলতকে আমি বড় বেশি ভয় করি হয়তো আলী বলতেন গাফলতকে আমি বড় বেশি ভয় করি আর এতে বায় হাওয়া আমি এই দুটাকে বড় বেশি ভয় করি হয়তো আলী বলতেন গাফলত মানুষকে কি করে গাফলত মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে হটিয়ে দেয় গাফলত মানুষকে ইউবা ইউবে দোয়ান রব বিহি গাফলত মানুষকে তার রব থেকে দূরে সরায় আর এতে বায় হাওয়া মানুষকে জাহান নামের কাছে বুঝিয়ে দেয় নামজ বিল্লাবো আমি গাফলতকে আর এতে বায় হাওয়াকে বড় ডরাই বলেন গাফলত আর কি এতে বায় হাওয়াকে বড় কি বড় ডরাই বড় ভয় করি দুটা জিনিসকে গাফলতকে আর কি 
ইমানদারির সাথে বলেন তো ফেসবুক এতে ভাই হাওয়া কিনা আমারে বলেন আস্তে কইন ফেসবুক কি আরো ধরে কোন আকল কে জিজ্ঞেস করেন হাকিম লুম্মত কবে কবে ইস্তেমাল করছে আকল কে জিজ্ঞেস করেন মাদানি হোসেন আহমদ মাদানি রাহমাতুল্লাহ কবে ইস্তেমাল করছে যেটা আকাবে ইস্তেমাল করে না এটা আমি কইতাম না খালাস হলো তো তখন ছিল না থাকলো ইস্তেমাল করতে না আরে কথা বলেন না কেন তিনটা জিনিস ক্যান্সার ক্যান্সার তিনটা জিনিস ক্যান্সার জাহালত দালালত গাফলত কোন মুখস্থ করেন জাহালত দালালত গাফলত বলেন তিনটা জিনিস কি ক্যান্সার ক্যান্সার কোন তিনটা জিনিস কি 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 তাহলে জাহালত কোথায় কোথায় বলার অপেক্ষা রাখে না গাফলত কি কি বলার অপেক্ষা রাখে না কথা ঠিক না বেশি বলে হার হার ওই জিনিস যেটা বান্দাকে আল্লাহর কথা ভুলাই দেয় এটাই গাফলত এটাই কি তিনটা পত্রিকা পড়া ছাড়া আপনার ঘুম হয় না গাফলত আরে কথা কয় না পঞ্চাশটা পান খাওয়া ছাড়া আপনার ঘুম হয় না গাফলতের সাগরে ডুব দিয়ে আছেন সাগরে সাগরে এবার আর জি আসতে কেছে জি বিড়ি যদি গাফলত হয় পান গাফলত হবে না কেন আমারে বুঝান হজরাত ওলামায় উম্মে তোমাকে বুঝান বিড়ি যদি গাফলত হয় পান কেন গাফলত হবে না পত্রিকা যদি গাফলত হয় ফেসবুক কেন গাফলত হবে না হারা হার ওই জিনিস যেটা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এটা গাফলত এটা কি এটা গাফলত কে কইব ও না পান ওলা মা কা শান এটা ঠিক করে নিছেন পান ওলা মা কা শান লেকিন হজরতে হাকি উলুম্মত কখনো খাননি রশিদ আহমদ গঙ্গোহি কখনো খাননি কাসেন মানু তুবি কখনো খাননি চা ওলি উল্লাহ মাহাত্ম সে দেহলবি কখনো খাননি ইমাম আজমা গু হানিফা কখনো খাননি ইমাম বুখারি কখনো খাননি ইমাম মুসলিম তিরমি জাবু দাউদ না সাহি মত মালিক কখনো খাননি সিদ্দিক আকবর কখনো খাননি ফারুক আজম কখনো খাননি সাহাবা সোহাল আখ সাহাবা কখনো খাননি ওলা মা কা শান বানাতে রাহো আর খাতে রাহো পারলে তার দিত করেন রসুলের দাঁত কেমন ছিল আম্মা আয়সা হজরত জাহাবের কি বলতেন আম্মা আয়সা কি বলতেন রসুলের দাঁত কেমন ছিল রসুল যখন কথা বলতেন দেয়ালে নূর পড়ত রসুল যদি ময়দানে মাহসরে তোমার দাঁতের সাথে মিল করে মোসা বাচ্চা তো কি বলবা পান চুন সুপারি জর্দা জর্দা সুপারি চুন তিনটা সারা পৃথিবীর সব ডাক্তাররা বলে ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় উপাদান যেটা মোদের যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর এটা শরীরের জন্য কিভাবে ভালো কিছু হইতে পারে পাথর দিয়ে পান চুন বানায় পাথর কিভাবে মানুষের খাবার হইতে পারে আমারে বুঝান বিড়ি জর্দা দিয়ে বানায় আরে বিড়ি তামাক দিয়ে বানায় তামাক দিয়ে জর্দা বানায় এটা কিভাবে মানুষের জন্য উপকারী হইতে পারে আমার একটু বুঝান না খাইলে মুখে দুর্গন্ধ খান আমি তিরিশ বছরে আলমে দিন আপনি খান শুরু করছেন কিনলে আরে বুঝেন না মারে গাফলত শয়তানে ওহো শয়তান কয় তারা এমন কাজে লাগাই দিছি তার কাজ আর আমি যাও লাগতো না একটা বার এক খিলি পান খাইতে সর্বোচ্চ কয় মিনিট লাগে আমার অভিজ্ঞতা নাই এক খিলি খাইতে কতক্ষণ আরো কম দূর তিনি কয় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট বলে কমপক্ষে তো দশ মিনিট অথচ একশো বার পড়তে তিন মিনিট আলহামদুলিল্লাহ একশো বার পড়তে তিন মিনিট আল্লাহ আকবর একশো বার পড়তে তিন মিনিট একশো বার পড়তে আমার লাগে আষ্ট মিনিট কত মিনিট তাহলে আগে পেলাম নয় মিনিট এখন পেলাম কয় মিনিট আট মিনিট আট আর নয় কত এবার দূর উচ্চরি একশো বার পড়তে লাগে সর্বোচ্চ ছয় মিনিট এবার কত হয়েছে 
তেইশ এবার আস্তা গসর ইলেই পড়তে লাগে ছয় মিনিট কত হয়েছে আর এক মিনিট ধরেন সাত মিনিট কত হয়েছে তিরিশ মিনিটে ছয় তসবি খতম আরে শুভ হানল কয় না আমার গাফলতি আমার কি কি করছে আমার ফেসবুকে আমার কি কি দিছে আপনাদের ফেসবুকে কি কি দিছে ফেসবুকে কি কি দিল মোবাইলে কি কি দিল ইউটিউবে কি কি দিল পানে কি কি দিল তানে কি কি দিল গানে কি কি দিল রাগ করছেন নি কেউ আল্লাহ আমার মাফ করে দাও যারা পান খান তাও কাছে আমি মাফ চাইতেছি আমরা আমরা মাফ করে দিই আমরা আরও খান আরও খান আরও খান যারা খাইতাম খাই না তারা আর খাবো না যারা খাই না তারা তারা আমি বলি না না যায় বলি না তবে খোদা না খাসতা যেন গাফ বলে কুমিনাল গাফিলিন আবুল আলমিন বলেন খবরদার গাফেলদের মধ্যে নিজেকে সুমার করে দিও না কি মধ্যে আমি আমার গাড়িতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন মিডিয়ার লোকজন উঠে তাই বলি তুমি আর কারোর সাথে চলছো না শুধু আমার সাথেই উঠছো শুধু অনেকের সাথে আমরা উঠি তো বলে গাড়িতে কি চলে বক্তা সাহেবদের গাড়িতে কি চলে কিছু দুইটা চলে কখনো পান কখনো টান পান মানে পান টান মানে এটা টান মানে কি চলছে একবার আমি এ আমার কদিন আগে আমি ঢাকা গেছি আমার গাড়ি রেখে গেছি কুমিল্লা আমি আরেকজনের গাড়িতে উঠে গেছি বিশ্বাস করেন দুইটা বাজে গাড়িতে উঠছি জামের কারণে আটটা বাজে নামছি দুইটা থেকে আটটা পর্যন্ত এই মানুষটাকে দুই মিনিটের জন্য চোখ বন্ধটি দেখি নাই এটার নাম কালে মাই শাহাদাত এটার নাম আঙ্গুলের শাহাদাত এটা কোন আঙ্গুল শাহাদাত আঙ্গুলের কোন কামে লাগাইতেছে এখন কি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেয় বলেন গাফলত দলালত জাহালত ওরা আছে জাহালতের সাগরে ওরা আছে জাহালতের সাগরে অন্য মাদ্রাসাগুলো আছে দলালতের সাগরে আমরা আছি গাফলতের সাগরে ইল্লামার রাহেম ইল্লামার রাহেম আল্লাহ তিন ক্যান্সার থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন সকালে বলেন আমি এই কটা ক্যান্সার পাইছি কটা ক্যান্সার কি কি আমি বলি এই তিন ক্যান্সার দূর হবে কিভাবে তিন ক্যান্সারের সেফা কোথায় এই তিন ক্যান্সারের সেফা কোন না কোন আল্লাহ আল্লাহর সহবত বলেন এই তিন ক্যান্সারের সেফা কি বলেন কোন না কোন আল্লাহ আল্লাহর কি আল্লাহ আল্লাহ নির্বাচন করতে যদি গলত করেন তো সাচ্ছে আমার কুমিল্লা আমার মাদ্রাসা গেছে এক বড় মানুষ বড় মানুষ উনি আনসারের জেলা প্রধান উনি গেছে কে হুজুর চিটং এক পীরের কাছে আমি গেলাম একটু দেখতে তো যাইয়া দেখছি ভাল লাগছে আমি তার হাতে বায়াত হয়ে গেলাম পরে রমজান মাসে তার কাছে গেলাম গিয়ে দেখি যে রমজানের দিনে বেলায় আমার পিসাবে বাদ খা তো আমারে কয় ওডো আনলগে ব আয় তো রোজা লাগ কি যে তুই আর কাছে বায়াত হলে রোজা লাগে না বাঁধু আমার কাছে বায়াত হলে রোজা লাগে না রে বা কেউ আমি কানে ধরে আয় পড়লাম এরকম পিরো তো দেশে আছে ফেনিতে নাই আলহামদুলিল্লাহ এই ফেনিতে ক্রস করে গেলেই গজব শুরু কথা ঠিক না ঠিক আল্লাহ তালা ফেনিকে হেফাজত করছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে কবল করেন আল্লাহ আমাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত ওলা আমাদের ওলা আমাদের স্বর পরিস্থিতি আমাদেরকে নসিব করেন সকালে বলেন আমি আল্লাহ ওলামায় উম্মতকে এক আর নেক বানিয়ে দেন আল্লাহ ওলামায় উম্মতকে ধোকা থেকে বাঁচান ধোকা ধোকা নতুন ধোকা শুরু হয়েছে বোর্ড বাজার জানেন নি আপনারা মোবাইলে ফেসবুক মোবাইলে কি করবেন মোবাইলে টিয়া ঢুকাবেন নয়শো টিয়া ঢুকাবেন মোবাইলে ঢুকাবেন কিছু টাকা ঢুকাবেন আর দশটা অ্যাড দেখবেন তা আমরা মাস শেষে এত টিয়া দিয়ে দিব কিনা বোর্ড ক্লোজিং করবেন তো দেখবেন বছর শেষে মাল ওয়ালাও যাবেন শুধু শুনছেন নি আই হাই ফেনিতে জোয়া চলতেছে শুধু জোয়া ফেনিতে জোয়া ক্ষতিব জুয়া খেলতেছে সাপ 